सत्रह सालों से छत्तीसगढ़ की लोक कला लोक संस्कृति देश विदेश में विख्यात है यहाँ की लोक कला लोक संस्कृति गीत संगीत वेशभूषा से ही प्रदेश को एक अलग पहचान मिली है लेकिन प्रदेश की लोक कला लोक संस्कृति विलुप्त होने की कगार पर है आज भी हजारों कलाकार छत्तीसगढ़ की लोक कला लोक संस्कृति को अपनाकर लगातार कार्य कर रहे हैं ताकि प्रदेश की लोक कला लोक संस्कृति विलुप्त ना हो ऐसे ही एक कलाकार है राजकुमार यादव जो विगत 20 वर्षों से ग्रामीण अंचलों के कलाकारों को लेकर छत्तीसगढ़ की लोक कला लोक संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सांस्कृतिक विभाग के कलाकारों को आज तक योजना का लाभ नहीं मिला है जिसकी वजह से लोक कला लोक संस्कृति अब विलुप्त हो रही है और कलाकार आर्थिक संकट में जीवन यापन कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की लोक कला लोक संस्कृति गीत संगीत वेशभूषा से ही प्रदेश को एक अलग पहचान मिलती है यहाँ की कला और संस्कृति की उत्कृष्टता ने देश और दुनिया के सामने छत्तीसगढ़ के मस्तक को गर्व से ऊंचा उठाया है लेकिन प्रदेश की लोक कला लोक संस्कृति विलुप्त होने की कगार में है आज भी ऐसे कलाकार हैं जिनकी वजह से लोक कला लोक संस्कृति को अपनाकर लगातार कार्य कर रहे हैं पर आर्थिक संकट की वजह से वो कलाकार भी अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इसकी वजह यह है कि प्रदेश का संस्कृति विभाग कलाकारों को योजना का लाभ नहीं दे पा रहा है ऐसे ही एक कलाकार है जो गरियाबंद जिले के ग्राम रोहर सिंह निवासी राजकुमार यादव है जो लोक कला लोक संस्कृति से जुड़कर कई छोटे बड़े कलाकारों के साथ 20 वर्षों से सैकड़ों मंच में सांस्कृतिक कार्यक्रम करते आ रहे हैं राजकुमार यादव ने संस्कृति विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विलुप्त लोक कला लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए नियम कानून बनाया गया है कि कोई संस्था अगर तीन वर्षो से कार्यक्रम करते आ रही है तो उनको सरकार से अनुदान राशि मिलेगी पर अब तक कोई अनुदान नहीं मिला है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा तो नियम कानून बनाए गए हैं कि यहाँ के लोक कला लोक लोक संस्कृति जो कुछ विलुप्त के कगार में है उसका संरक्षण के लिए योजना तो बनाए हैं सरकार के द्वारा अगर ऐसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होते विगत तीन वर्ष से अगर कोई संस्था या गांव के कोई कार्यक्रम करते हैं भव्य आयोजन करे बड़े कार्यक्रम में आयोजन करे के करते ओला शासन के द्वारा अनुदान दिए के भी एवं घोषणा करे है घर घर में ये ये प्रशासन के द्वारा संदेश भी भेजवाए जाते लेकिन ऐसा हमारा को प्रकार के अनुदान संस्कृति विभाग के द्वारा नहीं मिला थे राजकुमार यादव ने बताया कि वो बीस से पच्चीस वर्षों से निजी आर्थिक व्यवस्था कर कार्यक्रम करते आ रहे हैं वे कई बार आजिम कुंभ में कार्यक्रम प्रस्तुत करने आवेदन भी कर चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती है वे पुरानी विधा को बचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। प्रसनी हमार का पूरा प्रमाण है दस्तावेज है जो हम विगत 20 से 25 वर्ष से लगातार ये अंचल में गरियाबंद जिला में और अन्य जगह प्राइवेट ही कार्यक्रम में हम दे पाथन हर साल हम राज्य महोत्सव हो या जो कुंभ भी हो तो हम हर साल आवेदन करथन लेकिन हमार को प्रकार के सुनवाई नहीं हो हम चाहतन कि यहाँ के लोक कला जो पुराना विधा है जैसे कि कुछ विधा है बाँस गीत जो विलुप्त के कगार में है खंजेरी वादन है एक संरक्षण के लिए हम निरंतर प्रयास करथन लेकिन यहाँ के प्रशासन हमारे बात ला नहीं सुनत है तो हम तो ये चैनल के माध्यम से हम आप तक मंत्री जी तक या यहाँ के जनप्रतिनिधि होकर तक हम संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ के कार्यक्रम के आयोजन पर हमला आर्थिक अनुदान देवाए राजकुमार यादव ने बताया कि ऐसे कलाकार जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए साथ ही चिकित्सा सहायता राशि भी मिलनी चाहिए लेकिन कोई लाभ कलाकारों को नहीं मिल पा रहा है इसके लिए वे लगातार संस्कृति विभाग में आवेदन भी कर चुके पर कोई जवाब नहीं मिलता तो हम चाहते हैं कि यह बहुत से ऐसे कलाकार हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे वो कलाकार ला पेंशन मिले और चिकित्सा सहायता के लिए राशि दिए जाते वो मिले लेकिन ये सब चीज़ हम बार बार वहाँ तक आवेदन प्रेषित करते हैं चाहे हम अपन पूरा टीम मिला के और उखर बात भी हम लोग ये नहीं पल पाए ये विगत बीस वर्ष से लड़ा था हमें अब तक कोई मदद नहीं मिले है सर शासन के डर ले नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि के रहा जिला प्रशासन ला भी हम अपन आवेदन प्रेषित करे हैं अब पता नहीं कहा हो है कहा नहीं हो है तो ला आगे तो कोई संदेश तो नहीं मिले है हमला अब सवाल ये है कि जब सरकार ने योजना बनाई है तो इस योजना का लाभ संस्कृति विभाग को क्यों नहीं मिल पा रहा है राजकुमार यादव ने दावे के साथ कहा है की योजना में अनुदान राशि के साथ पेंशन चिकित्सा सहायता राशि है लेकिन उन्हें राशि और उनके कलाकारों को आज तक कोई लाभ नहीं मिला है इससे प्रदेश के संस्कृति विभाग पर सवालिया निशान खड़े हो गए प्रदेश में सिर्फ राजकुमार एक ही कलाकार नहीं है बल्कि ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो लगातार 
छत्तीसगढ़ की लोक कला लोक संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष में लगे हुए हैं पर आज तक उन कलाकारों को संस्कृति विभाग से और सरकार की ओर से योजना का लाभ नहीं मिला है इसलिए अब कलाकार आर्थिक संघर्ष संकट से गुजर रहे हैं और इसी की वजह से आज जो छत्तीसगढ़ की लोक कला लोक संस्कृति है वो विलुप्त के कगार पे है बहरहाल देखना ये होगा कि राजकुमार के संघर्षों का क्या नतीजा सामने आता है और सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है जो योजना बनाया गया है क्या उन योजनाओं का लाभ राजकुमार और राजकुमार जैसे कलाकारों को लाभ मिल पाएगा या फिर नहीं क्लिप्स डॉट इन के लिए कैमरा मैन लक्ष्मी शंकर के साथ शेख इमरान गरियाबंद क्लिप्स डॉट इन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है For more information log on to www.clips.in